Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'Emilie Saget, une jeune française dont le cas illustre à merveille le thème du doppelganger. Mais qu'est donc un doppelganger Ce terme d'origine germanique signifie « double d'une personne vivante ». En allemand, il existe une forme féminine « doppelgangerin ». Ne vous êtes-vous pas demandé un jour si vous aviez un double en ce monde Le photographe canadien François Brunel photographie depuis des années des sosies pour son projet « I'm not a lookalike ». Il immortalise dans ses portraits des personnes sans aucun lien de parenté, mais qui se ressemblent comme s'il s'agissait de jumeaux. À cette occasion, lui-même aurait rencontré son propre sosie. Après avoir recherché ses doubles pendant plus de deux décennies, François Brunel a amassé une importante collection de plus de 250 sosies provenant de plus de 30 villes à travers le monde. La plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés et certains vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres. Traditionnellement, le thème du doppelganger est lié au folklore et se retrouve aussi bien dans la mythologie nordique que germanique, mais également dans la fiction, puisque ce sujet est abordé dans une multitude de textes littéraires, comme par exemple dans le conte d'Anderson, L'Ombre, mais aussi dans le livre Le portrait de Dorian Gray, de Scar Wilde, ou bien encore dans le second ouvrage de l'écrivain russe Fyodor Dostoyevsky, Le Double. On rencontre aussi un doppelganger dans « Lui », une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant, qui raconte l'histoire de M. Raymond, qui écrit à un ami pour lui annoncer son mariage prochain, lui avouant que sa volonté de se marier est uniquement motivée par son souhait de ne plus être seul. Il lui avoue ainsi l'hallucination qu'il a eue un soir en rentrant chez lui. Il a vu un homme endormi dans le fauteuil de son salon. Il s'est approché et a vu cette personne disparaître. Depuis cet événement, ils se sont constamment épiés, mais pour ne plus le voir apparaître, il s'est donc décidé à se marier, afin de ne plus être avec cet autre qui lui fait peur. Dans la mythologie égyptienne antique, K était la neuvième partie de l'âme, ou sorte de double esprit tangible, partageant les mêmes souvenirs et les mêmes sentiments. Mais il serait également l'énergie vitale qui naîtrait en même temps que le corps, et c'est ce même cas qui survivrait dans la tombe après la mort corporelle grâce au culte funéraire et aux livraisons d'offrandes alimentaires. L'homme qui parviendrait de son vivant à éveiller l'énergie du cas accéderait à la sagesse. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, le doppelganger est souvent associé à un double maléfique et mal intentionné. Il serait même capable de manipuler les pensées de sa victime. Le double folklorique est aussi celui qui n'a pas d'ombre et dont l'image n'est jamais reflétée. La légende raconte que rencontrer son double maléfique serait synonyme de mauvais présage, de malchance et ce dernier annoncerait votre mort. Les doppelgangers intriguent parce qu'ils explorent la dualité de la nature humaine, les deux côtés de notre personnalité qui coexistent dans un même corps. On porterait en soi une double polarité, bénéfique et maléfique comme on l'a vu notamment dans le cas des jumelles Gibbons. Je vous invite du reste à regarder cette vidéo. Le phénomène de duplication du corps ne ferait que souligner ces deux forces contradictoires qui nous habitent. Certaines maladies psychiatriques induisent une scission de la personnalité, comme dans le dédoublement schizophrénique par exemple. Et il y a aussi bien évidemment le dédoublement de la conscience de soi, entre notre « je » conscient et notre « moi » inconscient, ce « moi » profond, éternel, mais le doppelganger a une autre résonance, plus sinistre, puisque notre double serait une version imparfaite et mauvaise de nous-mêmes. L'un des exemples les plus parlants de la littérature réside dans le cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde dans la nouvelle « L'étrange affaire du docteur Jekyll et Mr. Hyde » de Robert Louis Stevenson. En deux mots, le docteur Jekyll est un homme en conflit avec lui-même. Un aspect de sa personnalité est plus sombre et inquiétante. Mais il décide toutefois de laisser ce côté sinistre de sa personnalité s'exécuter librement sous la forme d'Edward Hyde. Finalement, Hyde devient si fort que le docteur Jekyll réalise qu'il est incapable de maîtriser son double négatif. Alors il s'empoisonne afin d'empêcher Mr. Hyde de commettre d'autres meurtres dans la ville. On retrouvera aussi un autre exemple de doppelganger dans William Wilson d'Edgar Allan Poe. Le narrateur raconte son passage à l'école où il est entré en contact avec un autre élève, également nommé William Wilson, dont l'apparence et les capacités identiques créent une rivalité et une profonde haine chez le narrateur. 
La seule différence entre les deux garçons est que le doppelganger du narrateur ne peut s'exprimer autrement que par un léger murmure. Rapidement, ce double suit le narrateur en permanence, peu importe où il se rend. Le doppelganger l'oblige même à s'enfuir en Italie, mais c'est pour mieux s'apercevoir que son double le suit toujours. Cette fois, cependant, dans un effort pour le détruire une fois pour toutes avec son épée, le narrateur se retrouve face à un miroir ensanglanté et se rend alors compte que le doppelganger était lui durant tout ce temps. Mais en dehors de la fiction, il y a des témoignages relatés dans le monde réel. Mais dans ce cas, on appelle cela de la bilocation. La bilocation est la capacité psychique de projeter une image de soi dans un autre endroit. Ce n'est pas un voyage astral puisque l'on renvoie dans le monde un double de son corps totalement indiscernable de la personne réelle. Et ce double pourrait interagir avec les autres personnes autour de soi comme s'il était réellement doté de vie. Ainsi, en 1612, le poète métaphysique anglais John Donne aurait vu le double de sa femme à Paris la même nuit où sa fille mourut. En effet, sa femme lui apparut attristée tenant un bébé dans ses bras. Au même moment, sa femme avait donné naissance à un enfant mort-né. Il paraît aussi que la reine Elisabeth I d'Angleterre aurait été choquée de voir son double assis sur son lit. Elle serait décédée peu après. Il y a aussi bien évidemment le cas de bilocation le plus connu, celui du prêtre capucin Padre Pio. Padre Pio est né en 1887, il est décédé en 1968. Il a été béatifié en 1999. Comme vous le savez, Padre Pio est principalement connu pour ses stigmates et pour ses guérisons miraculeuses, mais il était également célèbre pour avoir le don d'ubiquité, soit la capacité d'être présent dans plusieurs lieux à la fois. Ainsi, alors qu'il se trouvait dans son monastère de San Giovanni Rotondo, un évêque le vit à la béatification de Sainte Thérèse. Il fut également aperçu une autre fois devant le tombeau du pape V Pidis. Et en 1916, Cardona, un, gé un général italien, subit une terrible défaite dans une bataille et fut donc relevé de sa fonction. Complètement dépité, il s'apprêtait à se suicider avec son fusil lorsque Padre Pio lui apparut. Et ce n'est qu'après la fin de la guerre que le général, qui n'avait encore jamais rencontré le prêtre, visita le monastère de San Giovanni Rotondo, et c'est alors qu'il reconnut le moine qui lui avait sauvé la vie. Mais retournons à présent vers Émilie Saget. Émilie Saget serait née en 1813, vraisemblablement à Dijon. Mais elle quittera par la suite la France pour exercer le métier d'enseignante de français dans un pensionnat situé en Lettonie en 1845. Cette jeune femme est connue pour avoir la capacité de se dédoubler. Et c'est l'une des jeunes filles qui était élève au pensionnat, la jeune Julie Guldenstube, qui aurait rapporté cette histoire. Julie et Wilhelmine de Guldenstube est née au château de Sarre sur l'île estonienne de Saarema. Sa famille appartient à la noblesse balte suédoise dont les origines se retrouvent au Danemark. Par la suite, le témoignage de Julie Wilhelmine de Guldenstube aurait été raconté par Robert Dale Owen dans son ouvrage « Footfalls on the Boundary of Another World ». D'autres personnes se sont également intéressées au cas d'Émilie Saget, comme le parapsychologue russe Alexandre Aksakov, mais aussi le célèbre astronome et chercheur Camille Flammarion, qui a consacré une bonne part de son œuvre à ce qu'il nommait lui-même « les forces naturelles inconnues ». Camille Flammarion, comme vous le savez, s'intéressait au spiritisme et menait des enquêtes également sur les fantômes et les maisons hantées. Les faits relatés par Julie de Guldenstube ont pris place dans le pensionnat Neuwelke en 1845. Ce pensionnat était situé à proximité du village de Vaidava, situé à quelques kilomètres de la ville de Volmar, appelée aujourd'hui Valmiera, en Livonie, qui est l'actuel territoire de la Lettonie. L'établissement dans lequel Émilie Saget exerçait comptait 42 jeunes filles. Émilie était d'une nature réservée et nerveuse, mais son caractère était doux et agréable. Ce n'est que peu après son arrivée que les élèves ont commencé à murmurer dans son dos. Une élève l'aurait ainsi vue à tel endroit, alors que l'autre aurait justement croisé Émilie ailleurs au même moment. Julie de Guldenstube a relaté qu'un jour, les très jeunes filles qui assistaient à son cours ont vu apparaître d'un coup deux professeurs parfaitement identiques et celles-ci faisaient la leçon comme si de rien n'était. 
Quelques temps plus tard, une des élèves d'Émilie, Antoinette de Vregel, aurait également vu sa professeure se dédoubler alors qu'elle était en train de lui agrafer sa robe. Ce phénomène de dédoublement se serait ensuite répété plusieurs fois. Ce qui est étrange, c'est que le double d'Émilie Saget lui ressemblait parfois comme une copie conforme en tout point, mais le plus bizarrement du monde, d'autres fois, son double apparaissait différent. Ainsi, un jour, alors que les 42 élèves étaient réunis dans la même classe, elles ont vu depuis la fenêtre Émilie Saget marcher tranquillement dans le jardin tout en cueillant des fleurs. La professeure qui tenait court s'est alors absentée rapidement. Et à ce moment précis, les élèves ont aperçu avec stupeur le double d'Émilie assise dans le fauteuil de la professeure qui venait de quitter la salle. Émilie, quant à elle, était toujours dans le jardin, en train de cueillir des fleurs, mais ses mouvements étaient devenus lents et lourds, comme si elle était à deux doigts de se trouver mal ou de tomber endormie. À ce moment, deux élèves courageuses ont osé s'approcher du double et elles ont même tenté de le toucher. Le corps du double d'Émilie ne présentait qu'une faible résistance, comme un tissu de mousseline. Puis la forme s'est évanouie et Émilie Saget, dans le jardin, a alors repris son allure vive et normale. Les parents des élèves ont eu vent de ces histoires rapportées par leur fille. Elles les inquiétaient fortement, vous vous imaginez bien. Ainsi, un grand nombre d'entre eux retirèrent leurs enfants de cette institution. Si bien qu'au bout des 18 mois, la classe que tenait Émilie Saget avait presque perdu un tiers de ses élèves mais avec toutes ces histoires, la directrice de l'établissement a bien été obligée de se séparer de son étrange enseignante de français. En apprenant son congé, Émilie se serait alors plainte en présence de Julie de Guldenstube. Elle lui aurait dit « Hélas, déjà la 19 e fois, c'est dur, très dur à supporter. » Émilie aurait raconté que depuis le début de sa carrière à l'âge de 16 ans, elle avait été chassée pas moins de 18 fois pour les mêmes raisons. Après avoir quitté le pensionnat de Neuwelke, Émilie Saget serait partie quelque temps rejoindre une belle-sœur à elle pour s'occuper de ses enfants, qui diront plus tard avoir eu deux tantes Émilie. Quand Camille Flammarion s'est intéressée au cas d'Émilie Saget, il est allé rencontrer Julie de Guldenstube et son frère le baron Johann Ludwig von Guldenstube. Ce dernier était très actif dans le milieu spirit parisien. Camille Flammarion les aurait décrits comme « très sincères » Peut-être un peu mystique, mais d'une loyauté inattaquable. Mais lors d'un voyage à Dijon, Camille Flammarion, toujours intriguée par le cas de la fameuse Émilie Saget, aurait consulté des registres de l'état civil pour retrouver le nom Saget. Mais il ne l'aurait pas retrouvé épelé S-A-G-E-E, -E, mais en revanche, il aurait trouvé une Octavie Saget qui serait née le 3 janvier 1813. Il aurait alors supposé qu'il s'agissait de la même Émilie Saget, dont le nom aurait pu être altéré par la mémoire de Julie de Guldenstube. Les registres comportent d'ailleurs cette inscription. Le 3 janvier à 6 h du matin, Marguerite Saget, âgée de 30 ans, ouvrière native d'Orbigny, département de la Haute-Marne et demeurant à Dijon, fille majeure, est accouchée d'un enfant de sexe féminin auquel elle a donné le prénom d'Octavie. Cet acte de naissance serait le seul indice trouvé historique qui pourrait authentifier l'existence d'Émilie Saget. Ainsi se termine cette histoire. 